Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal zu Russian Fishing 4. Wir, wir sind, also wir wollen heute auf Königslachs gehen. Wir sind hier bei I4 an der Spitze hier rechts oben an der Yama. Und Ausstattung haben wir jetzt hier die Segun Advent, 8 bis 42 Gramm Wurfgewicht, 45 Kilo. Und die Venga haben wir jetzt drauf mit 300 Meter geflochtene Schnur, Power Braid mit 39 Kilo und den 35 Kilo. Fluorocarbon Vorfach 30 cm mit dem Heaven Creek Slim Shot 15.02, den kann man ganz normal im Laden kaufen. Wenn es den Jana Yama nicht mehr gibt, dann kauft den vorher an der Volcho. Und da haben wir jetzt drauf den Berserk Hooks Ultra Treble FS20 Haken. Ihr könnt ja aber auch mit, ähm, mit Etalon Haken angeln, ging bei mir auch sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt hier Einholgeschwindigkeit 22, einmal volle Kanne rauswerfen. Um, for the English guys or for the other uh, language people, um, this video is with subtitles. Um, this video is available for uh, lots of subtitles. Um, maybe you check the subtitles. So, also wie gesagt, einfach reinholen, durchkurbeln hier. Ich mache jetzt hier auch keine Stops oder sowas. Ich ziehe halt mit 22er Geschwindigkeit durch. Ja. Ich hatte jetzt vorhin etliche Königslachse gehabt. Ich hatte neun Königslachse in zwei Stunden. Hat wie gesagt eine ganze Weile mit dem Etalon. Oh. Oha. Oha. Jetzt haben wir einen fetten Königslachs dran. Das ist ein fetter... Ich mach mal 28. Wie gesagt, hier am besten den Fisch nicht nach rechts schwimmen lassen. Lockt den hier nach links rein. Das ist aber jetzt kein Riese. Ich mach jetzt mal... Tee trinken. Energie wieder auffüllen. Der ist nicht groß. Der hat vielleicht so seine 13, 14 Kilo. Also aber wenn er wirklich groß ist und voll in der Bremse ist, lockt den halt gleich nach links. Also stellt euch rechts von dem Fisch, damit ihr ihn nach links lenken könnt. Der ist richtig gut hier. Wie gesagt, ist jetzt kein Riese. Ne? Aber das ist halt typisch Königslachs hier. So wie der hier rumzappelt. Holen wir den mal gleich raus. Den holen wir mal gleich raus. Wo ist er? Ja, 16 Kilo Königslachs. Sehr schön. Den nehmen wir mit. Wieder zurück zu 258, 184. Weiter links, so, zack, raus. Oh, nächsten Biss. Wie gesagt, sehr viele Keterlachse hier unterwegs. Selten mal eine Dolly Waden. Dolly Waden beißt auch, aber relativ selten. Am meisten halt Keterlachs. Seesaibling hatte ich etliche gehabt. Und ähm, ab und zu mal eine japanische Saibling, aber auch sehr selten. Ansonsten halt Königslachse und Keterlachse. Aber wirklich schön viele Königslachse, das war das Schöne. Waren etliche dabei. Wie gesagt, neun Stück. Drei, die so um die 10 Kilo waren. Und sechs, die Chatgröße waren, also 12 bis 15 Kilo. Wie gesagt, eine Chance auf einen großen Keter, äh, auf einen großen Königslachs auf jeden Fall da. Auch genauso Chance auf Trophy Keterlachs. Auch da. Silberlachs hatte ich nur ganz wenige und auch nur ganz kleine gehabt. Meist sind die Königslachse da hinten, also auf der weitesten Entfernung, direkt äh, nach dem ersten Mal einkurbeln, sind halt die Königslachse reingegangen, also haben gebissen. Ja. Aber läuft wirklich sehr gut. Ich habe in zwei Stunden 1200 Silber gemacht. Plus noch den Auftrag für die kleineren Keterlachse. Ich habe auch nochmal 57 Silber. Also über 1200 Silber in zwei Stunden gemacht. Die wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht können wir uns hier den Trophy Königslachs abholen. 
Wenn wir Glück haben. Sind etliche schon gefangen worden auf dem Slim Shot. Macht auf jeden Fall wieder Spaß hier zu angeln. Dadurch, dass jetzt auch mal wieder ein paar mehr Königsachse dabei ist, weil sonst waren die Königsachse mehr rar gesät. Vielleicht hatte man so ein bis zwei die Stunde. Was jetzt nicht wirklich viel ist, ne? Und jetzt so mit, sag ich mal, durchschnittlich so vier bis fünf die Stunde ist dann schon wirklich sehr gut. Ich dachte, hier werden jetzt sehr viele kleine Keterlachse beißen. Das ist halt an, ja, ist halt oftmals so an der Yama. Mal wieder ein kleinere. Ach, wieder ein kleiner. Aber bis Frequenz ist sehr, sehr gut. Eigentlich fast bei jedem Mal auswerfen. Äh, ein Biss. Wie gesagt, war jetzt auch plus zwei Stunden hier. Vielleicht beißen jetzt auch in den nächsten zwei Stunden noch unterschiedlichere Fische. Also wie, wie Silberlachs oder, oder ähm, Dolly Waden. Eine größere kann alles passieren, weil Dolly Waden wurde ja auch jetzt schon äh, gepostet als Trophy an dem Spot. Also kann auch gut sein, dass wir jetzt eine schöne große Dolly Waden fangen. Hier haben wir nochmal einen Seesaibling. Da haben wir jetzt schon sechs Fische. Kurzer Zeit. Ja, für den kleineren. Die können wir freilassen, glaube ich. Ich denke mal, ich habe ja auch ganz gut XP gemacht. Also, ja, dadurch, dass halt auch so viele Fische gebissen haben. Ja, viele kleine. Viele Babys hier. Haben wir hier jetzt nochmal einen Seesaibling. Ja, Seesaibling habe ich echt viele jetzt gehabt. Ja. Auch ein paar größere noch dabei. Ey, Junge. Der ist ja ein Biss nach dem anderen hier, ne? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ein Biss nach dem anderen. Ah, der ist auch wieder Chatgröße, denke ich. Aus wie ja, Seesaibling. Oh, uh, oh. Das ist ein Königslachs. Mit einem fetten, fetten Königslachs. Das ist aber kein Riese. Das ist kein Riese. Also dieses Auf und Ab mit der Spannung. Das hat immer typisch für einen Königslachs. Gucken, was jetzt hier kommt. Ja, mal 10 Kilo Königslachs oder so, ne? Gucken. Aber bringt auch schon 50 Silber, ne? Habe ich auch gestaunt. Aber bringt auch schon 50 Silber. Oh, 50 Silber wieder. 18.000 XP. Das ist okay. Ich sehe schon zwei Königslachse jetzt innerhalb kurzer Zeit. Da kann man sich nicht beschweren. Sehr guter Spot, läuft sehr, sehr gut, sehr gute Frequenz. Jetzt auch schon in mehreren Discords gepostet worden. Auch wie gesagt, es gibt ja jetzt neu den Trophies International Channel im äh, deutschen äh, 4 Discord. Der ist halt verlinkt mit allen anderen Discords, also hauptsächlich natürlich auf dem englischen ähm, Discord. Aber wie gesagt, ist jetzt verlinkt auf alle anderen offiziellen äh, 4 Discords. Und äh, da könnt ihr quasi jetzt immer eure Spots, äh, also da ist auch alles gepostet, ne, mit, mit Köder, mit, mit äh, Spot, äh, Futtermischung, Haken, alles mögliche, Cacher und so weiter. Also auf jeden Fall eine gute Idee an das, äh, vom rf 4 team ähm, so, äh, ja sag ich mal, für einen größeren Spot-Bereich zu sorgen im, 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 im Discord. 
Und so braucht man auch nicht halt auf allen Discord sein. So reicht es halt, wenn man zum Beispiel jetzt auf dem Deutschen ist und dann reicht das auch. So, jetzt haben wir schon wieder elf Fische. Wie gesagt, war vorhin zwei Stunden hier. Dann habe ich, äh, war ich äh, ein bisschen auf Beluga und bin jetzt quasi nach, ja, so drei Stunden. Drei Stunden war ich jetzt nicht hier. Und jetzt ist wieder die Bissfrequenz so hoch. Wirklich sehr, sehr gut. Aber ich glaube, der Königslachs ist vorhin gesprungen. Aber die Keterlachse habe ich noch nicht springen sehen. Also da... Königslachs ist vorhin, glaube ich, einmal... Weil die Spannung einmal weg war. Ich glaube, da ist er kurz mal gesprungen. Ah, jetzt haben wir mal wieder zweimal kein Biss hier. Mal ist hier halt so schräg rüber zu den Steinen da hinten am anderen Ufer. Wo man der nächste reingeht. Und der eine hat auch gesagt bei mir im Stream, der Dragon, der stand den ganzen Tag gestern hier. Ist ja auch nicht weggegangen. Hat wirklich nur, wenn er die 150 Fische im Cache hatte, der verkaufen gegangen. Und ja, der ist durchgehend hier stehen geblieben. Und äh, der eine hatte auch, glaube ich, in 5 Stunden 2500 Silber. Also durchgehend 500 Silber. Die Stunde. Und ja. Ich finde aber trotzdem, dass die Bissfrequenz so nach so Stunde anderthalb so ein bisschen abnimmt. Aber man fängt trotzdem noch. Man wird wahrscheinlich auch noch seine 500 Silber verdienen, denn die nächsten Stunden. Aber die erste Stunde, seht ihr ja gerade hier, das ist... Erste Stunde am Spot, ein Traum von der Frequenz. Wie gesagt, trotz des großen Vorfass, trotzdem gute Frequenz. Ihr könnt ja mal probieren, einen kleineren Vorfach zu angeln. Aber da ich jetzt hauptsächlich eh auf Königslachs aus bin und die Königslachse ja selbst beim 35 Kilo Vorfach jetzt so gut beißen, bleibe ich halt bei 35 Kilo, weil so habe ich dann. Ähm, Kriege ich den Trophy dann halt vielleicht schneller raus. Der ist ja ab 40 Kilo. Der, der Königslachs Trophy. Deswegen bleibe ich jetzt beim 35er Vorfach. Aber wenn ihr, wie gesagt, die Frequenz ein bisschen erhöhen wollt. Ähm, da ich jetzt auch mal auf seltenere Fische wie Silberlachs oder Dolly warten. Vielleicht habt ihr dann mehr Chancen, wenn ihr einen 17er oder 19er Vorfach nimmt. Müsst ihr mal testen. Ah, jetzt ist wieder ein ruhiger. Bisschen ruhiger. Ab und zu kann hier hinten auch mal einer nachschwimmen. Aber ist halt auch relativ selten. Bei mir jetzt. Also früher war es häufiger, dass die nachgeschwommen sind. Oder ein kleinerer. Königstags bemerkt ihr eigentlich schon relativ früh, wenn ihr da einen dran habt. Weil die Spannung dann wirklich extrem hoch geht. Ah, wieder zu klein. Ich glaube, wenn wir die ganzen kleinen hier noch mitnehmen würden, <lacht> dann hätten wir die 150 Fische auch relativ schnell. Oh, relativ schnell voll. Aber das macht Spaß. Also ich denke mal, im nächsten Stream werde ich auch wieder hier hingehen, weil das wirklich Spaß macht. Bei so einer Frequenz mit Chance auf einen guten Königslachs, warum sollte man sich das entgehen lassen? Ne? Das letzte Mal, als die Königslachse richtig gut ging, das habe ich noch so in Erinnerung gehabt, das war damals, wo das mit dem Angry Walker hier losging. Das war ungefähr der gleiche Spot. Ein bisschen weiter rechts vielleicht noch. Und da ging das dann mit dem Angry Walker äh, richtig los. Das ist halt so, ein, ja, so eine Art Top- Topwater Wobbler, ne, oder? Ich glaube, oder? 
Oder ist das ein normaler Wobbler? Ne, ein Walker. Ein Walker, ne? Können wir uns ja mal angucken. War Angry Walker. Das ist ein Oberflächenwobbler. Also doch top ja. top Genau, top ja. Den hatten wir dann immer mit, mit äh, relativ... Ich weiß gar nicht, wir haben mit schnellerem Einkurbeln, so dass wir das Gieren halt gemacht haben. Also wir haben jetzt nicht Rechtsklick gedrückt, damit er giert, sondern mit dem schnelleren Einkurbeln hatten wir das gemacht. Der soll übrigens auch hier wieder laufen. Also es laufen hier eine Menge Köder. Ihr könnt hier wirklich mal unterschiedliche Köder probieren. Und 13 Fische jetzt mit Haken. Oh, oh, oh haben wir hier schon wieder König 6? Oha. Könnte aber auch größere Keterlack sein. Oder ein Seesaibling, ne? Seesaiblinge gehen hier auch mal relativ groß rein. Muss jetzt kein Königslack sein. Könnte jetzt was Gutes sein. Mal gucken. Mal gucken, was da kommt. Weil ein Königslack ist das, glaube ich, nicht. Das ist ein fetter Keterlachs. Oh, trophy Keterlachs. Da haben wir einen trophy Keterlachs. 8,5 Kilo ist, glaube ich, sogar noch im Kaffee drin. Muss ich äh, gleich mal gucken gehen, ey. Gleich mal gucken gehen. Roman, Trophy abgehakt. Ja, also ihr seht, Spot rennt. Ne? Zwei Königslachs, der jetzt trophy Keterlachs. Das läuft. Oh, wieder ein guter? Wieder kein Königslachs. Hm, das ist aber keine 8 Kilo jetzt, glaube ich. Ein kleiner. Nochmal ein Keterlachs, aber der ist kein Trophy. Aber auch dicht dran. 6,3, ja. Oh, 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 jetzt haben wir einen guten Biss. Jetzt haben wir einen besseren Biss. Muss nicht ausschlitzen lassen jetzt. Der ist gut, Leute. Der ist gut. Mal einen höher machen. Da haben wir mal einen guten Biss. Das ist jetzt ein größerer Königslachs. Oha. Bitte jetzt nicht. Schwimm bitte nach links. Schwimm nach links, wenn du groß bist. Schwimm bitte nach links. Nicht hier, nicht hier lang schwimmen. Er ist schon ein bisschen... Könnte schon 20 Kilo haben. Der könnte schon 20 Kilo haben. So also ein Trophy ist es nicht, aber... 20 könnte er schon haben. Nicht schlecht. Gut, ey. Wenn er wirklich gut ist, dann soll er jetzt nach links schwimmen. Er wird noch ein paar Mal in die Bremse gehen. Oha, oha, oha. Da muss er echt aufpassen hier, wenn der, wenn der Richtungswechsel macht. Und deswegen habe ich halt hier gerne das 35er Vorfach. Genau wegen solchen Fischen hier. Das macht halt Spaß. Das ist halt genau dieser Fisch, weswegen man hier an die Yama geht. Das ist genau der Fisch, den man haben will. Schöner Drill. Ich kann nicht gekurbelt hier. Energie geht runter, wo ich so viel Tee schon getrunken habe. Ja, der geht ordentlich rein. Junge, Junge, Junge. Also ist kein, ist kein Trophy, aber schon kein schlechter. 
20 plus würde ich jetzt schätzen. Dann schon der dritte König, sagst du jetzt. Obwohl wir gerade erst richtig angefangen haben. Ei, 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 ei. Na, das kann noch ein bisschen dauern. Das kann noch ein bisschen dauern jetzt. Ja, Der einer der kampfstärksten Fische hier. Jung. Kommt er wieder ein bisschen in unsere Richtung? Jetzt schwimmt er wieder weg? Problem ist halt nur, wenn er jetzt hier an uns vorbeischwimmen würde, ne? Das wäre halt das Problem. Und dann haut er nach rechts ab, wenn er noch genügend Kraft hat. Und dann kann es halt passieren, dass er uns eventuell sogar leer spurt. Gerade so ein Fisch hier kann halt passieren, dass uns sowas, wenn er jetzt nicht nach links schwimmen würde, halt leer spurt. Gerade hier oben an der Spitze muss man dann mal ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen am besten vielleicht auch ein bisschen hinterherlaufen. Dass man ihn immer noch ein bisschen zurücklenken kann, wenn er wieder am Stärker ist. Wenn er wieder stark wegzieht. Energie ist wieder oben. Weil das Gute ist nämlich, jetzt kämpft er nämlich gegen die Strömung und macht sich so müde. Ja. Jetzt kommt er wieder leicht in unsere Richtung. Ist aber noch nicht müde, der Fisch. Also jetzt müssen wir aufpassen, dass er nicht an uns vorbeigeht. Manchmal kommt er dann hier. Jetzt kommt er mit der Strömung zum Beispiel. Und wenn er dann einmal an uns vorbei ist und dann nach rechts abhaut, dann wird es so schwer, den wieder zurückzulenken. Dann wird das richtig schwer. Und der ist gut. Der ist gut. Das ist wirklich gut. Wie gesagt, die Fische sind ja auch immer unterschiedlich stark, ne? Also das heißt jetzt nicht, dass ein 20 Kilo Königslachs ähm, so stark ist, also genauso stark ist wie der nächste, den wir in der, in der Gewichtskategorie fangen, ne? Also die sind schon unterschiedlich, die Fische hier, ne? Also ist nicht jeder Fisch gleich stark hier, ne? Nur weil er genauso viel wiegt oder so, ne? Das haben wir auch schon oft genug festgestellt, dass wir manchmal dann am Bernsteinsee die Schuppenkarpfen... Einige, die nicht mal an die Bremse gegangen sind, einfach rausziehen und manchmal hast du so einen 15 Kilogramm Schuppenkarpfen, der halt so stark ist, dass du erstmal, dass du denkst, da hast du, was weiß ich, 30er Leder dran oder 25er Spiegler oder irgendwie sowas. Oh, der ist wirklich gut, aber Trophy wird es nicht sein. Trophy wird das nicht sein. Glaube ich nicht. Er ist stark, er ist wirklich stark, aber vielleicht könnte sogar mein PB sein. Mein PB liegt, glaube ich, zurzeit bei 26, noch was Kilo. Könnte eventuell mein PB sein. Bei Trophy, da müsste er noch länger durchhalten. Da müsste er noch. Da müsste er noch. Der marschiert ja auch nicht wirklich, ne? Der bleibt hier mehr oder weniger ein bisschen so auf der Stelle. Aber, weil ich kann mich daran erinnern, als ich glaube ich den 26er dran hatte, der hat mich hier halt wirklich gejagt, ne? Also da musste ich wirklich hinterher sprinten auch, ne? <lacht> oh, jetzt, jetzt könnte es sein, dass er gleich kommt. Oh Gott. Ey, ey, ey. Ich nicht raus, oder? Na komm, 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 jetzt taucht er wieder ab. Mal gucken, wie groß er ist. Ah, ich glaube, mein PB ist das nicht. 22,2. Aber schon richtig gut hier. 82.000 Erfahrungspunkte. Junge. 
Bruder. Bruder Königslachs. Ja, ich würde sonst sagen, ihr seht ja, die Stelle läuft. Ne? Trophy Keter Lachs. 16 Kilo Königslachs. Einen kleinen Silberlachs vorhin noch gefangen. 10 Kilo Königslachs. Jetzt noch ein 22er. Die Saiblinge. Ne? Also, ich sag mal, ich bleibe hier auf jeden Fall noch ein bisschen stehen. Mir gefällt der Spot. Ich werde versuchen, hier noch ein Trophy rauszuholen. Hier wird es auf jeden Fall schon besser gefangen wie, wie im Stream vorhin. Also, Wahnsinn. Verkaufen äh, würde ich jetzt natürlich noch nicht, ist klar. Ähm, bleib jetzt hier erstmal ein bisschen am Spot. Ja, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg äh, bei dem Spot hier, dass er bei euch auch so gut läuft. Wünsche ich euch wirklich, dass er bei euch auch so gut läuft. Ich dachte, im Stream haben etliche ganz gut gefangen, aber bei einigen ging es halt nicht. Aber müsst ihr mal für euch testen. Und dann sehen und hören wir uns sonst im nächsten Video wieder. Oder wenn ihr Bock habt auf Twitch TV, Anne Waterfrank im Livestream, könnt ihr auch mal gerne beim Turnier mitspielen. Link dazu ist in der Beschreibung zu Twitch. Und dann vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zur nächsten Folge. Euer Anne Waterfrank. Tschüss. So, habe jetzt noch ein bisschen weiter geangelt und äh, verkaufe jetzt hier erstmal den Keter Lachs für 100. 25. Hier haben wir leider nur einen. Den lasse ich mal noch drin. Vielleicht kann ich ihn später noch verkaufen. Brauchen wir 3 über 4,9. Ansonsten haben wir jetzt erstmal nichts. Aber ich habe jetzt hier noch einen schönen 19 Kilo Königslachs noch gefangen. Guck mal, was wir jetzt verdient haben. In 54 Minuten haben wir verdient 800 Silber. Also da kann man sich wirklich nicht beschweren. Plus noch den trophy sind wir bei über 900 Silber. Und jetzt werde ich hier noch den Lachs behalten. So. Aber echt super Silber gemacht. Sehr, sehr gut. So, ich renne wieder zurück. Ich muss weiter angeln. Wie gesagt, nochmal als äh, Anhang hier den Kescher. Dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.